வணக்கம் மக்களை நேரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதான் ஐ திங் அபவுட் கெமிஸ்ட்ரி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டாப் டென் டேஞ்சரஸ் கெமிக்கல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் வெறும் பத்து கெமிக்கல் மட்டும்தான் வந்து டேஞ்சரஸாக இருக்கா இந்த உலகத்தில் அப்படின்னு அப்படின்னு இல்லை கமர்ஷியலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதாவது டன் கணக்கில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் டாக்ஸிக்காக இருந்தாலும் கூட சில காரணங்களுக்காக அது வந்து டன் கணக்கில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க இப்படி எந்த பத்து கெமிக்கல் ரொம்ப டாக்ஸிக்கானது ரொம்ப விஷத்தன்மை உள்ளது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பத்தாவது இடத்துல யார் இருக்குன்னு பார்த்தா மெத்தனால் இருக்குது மெத்தனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி எயிட் மில்லியன் டன் வந்து இந்த உலகத்தில் ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அதாவது இது எதுக்கு அவ்வளோ ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் ஃபியூவல் அதாவது இந்த மெத்தனால் ஃபியூவல் வந்து அந்தளவுக்கு பொல்யூஷனை வெளிப்படுத்தாது அது மட்டும் இல்லாமல் இது நிறைய ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸோட ப்ரீகசர் வேறு அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட் ஆனால் இது ரொம்ப டாக்ஸிக் அதாவது நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா மல்டிப்புள் ஆர்கன் ஃபெயிலியர் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த ஒன்பதாவது இடத்துல வந்து ஃபார்மாலிட்டி இருக்குது இதுக்கும் மற்ற நாளுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை டாக்ஸிசிட்டியில் ஆனால் இது ஒரு காசுநோஜன் அதாவது கேன்சரை உண்டாக்கக்கூடிய தன்மை வந்து ஃபார்மாலிட்டி இருக்கு இருக்குது இது வந்து நாற்பத்தோரு மில்லியன் டன் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக தயாரிக்கிறாங்க ஸ்பெசிமெண்ட்ஸை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்மல் சொல்யூஷன் வந்து ஃபார்மாலிட்டியிலேருந்து தான் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் பாலிமோஸும் ஃபார்மா ப்ராடக்ட்ஸும் ஃபார்மாலிட்டியோட ப்ரீகசராக வச்சு தான் தயாரிக்கிறாங்க எத்தாட் இடத்துல பென்சின் இருக்குது பென்சின் வந்து ஒரு பெட்ரோ கெமிக்கல் ப்ராடக்ட் அறுபது மில்லியன் டன் வந்து பெட்ரோலியத்துலேருந்து பென்சின் எடுக்கிறாங்க பென்சின் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்மசிட்டிக்கலும் சரி இல்லைனா இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட்டாகவும் சரி ஏகப்பட்ட அரோம் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு இது ஒரு ப்ரீகசராக இருக்குது ஆனால் இதில் இருக்க ஒரே பிரச்சனை ஒரு பொட்டன்ஷியல் காஸ்ட்யூஜன் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்ப டாக்ஸிக்கான ஒரு கெமிக்கல் எல்லா இடத்துல அமோனியா இருக்குது அதாவது இந்த உலகத்தில் பார்க்குற எல்லா நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸுமே வந்து அமோனியாவில் இருந்தால் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா நைட்ரஜன் வந்து ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கனால அதிகமாக ரியாக்ட் ஆகாது அதனால் நைட்ரஜனை வந்து அமோனியாவை மாற்றிட்டேன்னு சொன்னால் ஈஸியாக வந்து ரியாக்ட் பண்ணிடலாம் இந்த அமோனியா வந்து ஒன் செவன்ட்டி மில்லியன் டன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அமோனியா வந்து ரொம்பவே டாக்ஸிக் அதாவது ரொம்ப எரிச்சல் ஏற்படுத்தி கூட ஒரு கெமிக்கல் அது மட்டும் இல்லாமல் மென்மையான திசுக்களான கண் மூக்கு மாதிரியான விஷயம் இதில் வந்து ரொம்ப அதிகமான தாக்கத்தில் ஏற்படுத்த முடியும் அமோனியனால் ஆறாவது இடத்துல எத்திலின் ஆக்சைடு இது என்ன யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸு எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க பாலிமர்ஸ் அதுக்கப்புறம் டிடெக்ஷன் சர்ஃபாக்டன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுவும் கிட்டத்தட்ட அமோனியா மாதிரியே எரிச்சல் உண்டாக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் தான் அஞ்சாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பராக்சைட் இருக்குது இது ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட்டு டிஸ்இன்ஃபெக்டடாகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி நிறைய ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் சிந்தஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இதோட வேர்ஷன் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சொல்யூஷனாக வந்து கமர்ஷியலி கிடைக்கும் நாலாவது இடத்துல குளோரின் இருக்குது குளோரின் வந்து ஒரு அலர்ஜன் கேஸ் ரொம்ப ரியாக்டிவான ஒரு கேஸ் இதுவும் அமோனியா மாதிரியே சிமிலரான டாக்ஸிக் எஃபெக்ட்ஸ் வச்சுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இது யூஸஸ் வந்து அமோனியா மாதிரி ரொம்ப வாஸ்டான யூஸஸ் இருக்குது ஆனால் இது ரொம்ப டாக்ஸிக் இது வந்து இந்த கேஸ் வந்து கெமிக்கல் வார்ஃபேரில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கொல்லு கொல்கிற ஒரு விஷ வாயுவாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மூணாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சனிக் ட்ரை ஆக்சைடு இருக்குது ஆர்சனிக் ட்ரை ஆக்சைடு வந்து ரொம்ப வருஷத்தன்மை உள்ள ஒரு கெமிக்கல் இது பார்க்க வந்து சாக் மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப மென்மையான ஒரு பவுடராக இருக்கும் சாக் மாதிரியே ஒரு டெக்ஸ்சரில் இருக்கும் இது வந்து ஐம்பதாயிரம் டன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க உலகம் போல் என்ன காரணம்னு கேட்டோன்னா செமி கண்டக்டரில் வந்து ஆர்சனிக் முக்கியமான ஒரு எலமெண்ட்னால் வந்து இதை ப்ரீகசராக வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க சில ஆர்சனிக் ட்ரக்ஸ் இருக்குது அதனால் ஃபார்மா கம்பெனியும் ஆர்ஸ் ஆர்சனிக் ட்ரை ஆக்சைடு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் ஆசிட் இருக்குது இது டெஃப்லான் பாலிமர் செய்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட ஃப்ளோரின் காம்பவுண்ட் செய்கிறதுக்கும் குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன்ஸ் செய்கிறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது இது கேட்ட வாஸ்டான அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் டன் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி ஃப்ளோரின் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுனால தான் ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் ஆசிட் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல காம்பவுண்டே கிடையாது தோல் மாற்றம் இல்லை எலும்பு வரைக்கும் போய் தாக்கக்கூடிய ஒரு திறன் வந்து
ஆனால் இது ரொம்ப விஷத்தன்மை உள்ளது சில மில்லிகிராம்ஸே போதும் ஒருத்தனை கொள்கிறதுக்கு ஸோ இவ்வளோ தான் அழிச்சிச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் கருத்து இருந்தால் கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ந